Molto tempo fa, nella savana, viveva un rinoceronte vanitoso e variopinto, con un solo corno proprio al centro della fronte. La sua pelle, color arcobaleno, e i suoi occhi blu attiravano gli sguardi di tutti e anche un po' di media. I genitori l'avevano chiamato Zuri, che nella lingua del suo paese, il Kenya, significa bello. E Zuri era davvero bellissimo, punto la sua bellezza esteriore, però l'aveva reso antipatico. Si credeva migliore di tutti gli altri rinoceronti, era presuntuoso, superbo e spesso si arrabbiava inutilmente, soprattutto con i cuccioli di rinoceronte. «Via, via!» brontolava sbuffando. Mazzuri voleva apparire sempre perfetto e non partecipava a nessuna delle attività del branco. Passava le giornate a specchiarsi nell'acqua per controllare che i suoi colori fossero luminosi e appariscenti e se si accorgeva di essere sporco si lavava per ore. Quando finalmente i colori tornavano lo splendore cominciava a passeggiare lentamente su e giù per i sentieri più vicini ai villaggi abitati come un fotomodello in passerella era così vanitoso che voleva essere notato e fotografato desiderava diventare famoso e viaggiare per il mondo così gironzolava alla ricerca di turisti che le scattassero fotografie adorava i complimenti delle persone loro sì che capiscono quanto valgo non come voi ingrati diceva ai suoi compagni un pomeriggio durante una delle sue passeggiate incontrò un turista che gli si avvicinò senza timore più degli altri e che si soffermò ad osservarlo cosa vorrà forse gli piaccio pensò rinoceronte così per mostrarsi in tutta la sua bellezza iniziò a far dondolare la testa a destra e a sinistra provate anche voi bambini facciamo dondolare la testa a destra e a sinistra come la danza in una danza gonfiando i muscoli come fanno i passerotti infreddoliti con il loro piume. L'uomo, che era un giornalista a caccia di notizie, iniziò a scattare fotografie all'impazzata, quando improvvisamente il giornalista si fermò e rimase a bocca aperta per lo stupore. Solo ora si era accorto di qualcosa di speciale nell'animale che aveva davanti. No, non si trattava solo del suo meraviglioso manto variopinto, ma di un dettaglio ancora più straordinario. Il muso di Zuri, sì, è visto di profilo, era identico alla sagoma del continente africano rappresentato sul mappamondo. I suoi colori, i suoi piccoli occhi blu ricordavano la virgola. Foreste, terre deserte. La sua faccia farà il giro del mondo e io diventerò ricco, pensò il reporter. Quindi fece subito una telefonata alla redazione del suo giornale. In poche ore il profilo di Zuri fu sulla prima pagina di tutti i quotidiani internazionali. Il rinoceronte arcobaleno era diventato finalmente famoso. Adesso sì che il mio branco mi rispetterà e ammetterà che sono il migliore. Zuri però non sapeva che essere un'attrazione turistica non sarebbe stato solo così piacevole come se l'era immaginato fino a quel momento. Fu infatti catturato e portato in uno zoo, dove venne chiuso in una gabbia per essere osservato tutto il giorno dagli occhi increduli di grandi e piccini. 
non aveva più lo spazio della savana dove camminare e tenersi in forma, non aveva più il suo speciale bagno schiuma profumato e soprattutto si sentiva solo. Il suo branco, la sua famiglia, i suoi amici che negli ultimi tempi aveva allontanato per dimostrare di essere superiore a loro, adesso gli mancavano. La tristezza poco poco spense i suoi colori. Zuri è diventato brutto, più brutto degli altri. Un rinoceronte grigio, ma dentro di sé stava tornando ad essere bello e aveva capito che la vita non conta solo l'aspetto esteriore. Nel frattempo il banco si riunì per parlare della situazione di Zuri e decise il da farsi. Ah sì, come volete procedere ragazzi? Andiamo a riprenderci Zuri oppure lo lasciamo allo zoo? Pronunciò il capogruppo a gran voce. I rinoceronti si consultarono e tutti d'accordo decisero che avrebbero liberato il loro compagno. Dopotutto Zuri era uno della famiglia e anche se aveva un brutto carattere e da qualche tempo era diventato antipatico faceva parte del branco e il branco doveva restare sempre unito. Allora il rinoceronte organizzò un piano di fuga per Zuri mescolando terra bruciata fango e argilla prepararono una vernice grigia come la loro pelle e durante la notte si mossero tutti insieme verso lo zoo gettarono la tintura addosso a Zuri e sfondarono la gabbia per farlo scappare senza che nessuno potesse riconoscerlo ma lui rimase fermo e disse non sareste dovuti venire fino qui non me lo merito il vostro affetto andate via siamo venuti a prenderti Zuri sbrigati ad uscire da quella gabbia i guardiani si spaventarono alla vista di tutti quei rinoceronti giganti grigi e non cercarono neppure di sparare perché non riuscirono a distinguere il rinoceronte arcobaleno la vernice aveva funzionato i rinoceronti sembravano tutti uguali, tutti dello stesso colore. Anzi, era finalmente libero, grazie ai suoi compagni e la sua famiglia, che nonostante il suo comportamento non aveva giudicato e non aveva smesso di considerarlo uno di loro. Così, da quel giorno, Zuri smise di vantarsi della sua bellezza. Continuava a curare il suo aspetto fisico perché non sapeva farne a meno, ma diventò simpatico e amichevole. Iniziò a condividere con gli altri la sua diversità di rinoceronte multicolore. Ora giocava con i cuccioli spruzzandosi addosso succo di bacche e spalmarsi argilla rossa e bianca. Si divertivano moltissimo tutti insieme. Ora Zori era più felice che mai aveva imparato anche i suoi compagni di branco erano belli da sempre anche se lui preso dall'amore per se stesso non aveva mai notato era un essere gentile contento disponibile verso gli altri avere dei veri amici che aveva donato loro un animo colorato zuri adesso si sentiva ancora più speciale perché l'amicizia aveva trasformato in un arcobaleno tutta la sua vita.